Things are moving forward. The story is done. The first draft is written. But now, I have a massive work in front of me to polish the book into perfection. I read, rewrite, read, rewrite. Every single error, no matter how small, must be erased and changed. So the plan now is to first publish the book in Swedish, a printed version, an ebook, and an audiobook. And as soon as that is done, I will start on the English version. It is a lot of things that has to be done. I created so many drafts for the book cover, and now I must pick one. I have to make sure the text has the right format and look for printing an ebook. And I have to record an audiobook. I think that will be my favorite part. It is all so much fun. I am really happy I came this far. To write a book has always been a dream, but I had so little inspiration. It was like I could not write. But now it's just the opposite. Now everything comes at once. Now I just can't stop writing even if I try. It kind of hurts my brain if I don't write for an entire day. In the middle of February, I rented a little house in the forest. Uh, it is the second year that I rent this little house, and it helps me so much and to have a few days like all by myself and I can focus on my projects. This year I made some music and I finished the first draft of my book. I did not think that anyone would be interested to publish my book because it is super, super, super hard to get published. I sent the first draft out to publishing companies just for fun. I did not expect anything, but I actually got a few positive responses. But then I read the contracts and I was disappointed. To get traditionally published would mean that I had no control over my book and that they got to do all the fun parts and all the things I'm really good at. Like marketing and designing the book cover and creating the audiobook and running the business and making contacts in business and media. I am totally a spider in the web person. I cannot just leave the project over to someone else. It is against my nature. So I actually turned down the offers made massive research on book business and how it all works, and then I started my own publishing company. <laughs> the first writer in my little business will be me. Maybe if I start to make a little money, I will be able to publish other writers as well. That would be awesome. So this is the third day in the cabin. So I will stay here until tomorrow morning. And I've been being pretty productive, actually. I come here to focus on things, on projects. You know, when, when I am at home, I must cook and I must clean and I must do a million things. So it's hard for me to do something for like five hours straight when I am at home. Uh, so this is the second year where I rent this little cabin in the forest uh, and I brought my computer and everything so I can do my music and I can write and I can do all of those things just for three days straight with no distractions uh, and that is great. I have been very productive really. Um, my goal was to to finish my first album uh, and I am actually almost done. Um, I made three songs. I fin I didn't make them from scratch. Uh, I finished three songs that I started on. And now today I will do two more. And after that I have all the songs I need for my first album.
At the end of this video, you will hear a little part of the test audio I did for the book. It is in Swedish, but you can use the subtitles. So now when I am doing this all by myself, I have like one trillion things to do. <laughs> so here is my little list for the weeks to come. So it is time to do the audiobook and I am in my little studio corner uh, and I have all my equipment ready. Uh, I also have water, very important, and coffee, even more important. The thing is, I drink coffee with milk and that is not the best thing to drink when you're going to use your voice because milk makes, you know, I don't know how to explain it, but your voice will sound like uh, a little bit muddy from milk. But safety first, if I don't get my coffee, someone may die and that's no good. Ingen visste vad hon egentligen hette. Inte hon själv heller. Mossas liv hade börjat lika eländigt som många andras vid denna tid på jorden. Farsoter och sjukdomar avlöste varandra med sådan intensitet och hastighet att det var ett normalt tillstånd. Att mer än hälften av en bys invånare dog på mindre än 14 dagar var inget märkvärdigt. År 1225 Två år efter att flickan hade blivit född var det så dags för hennes lilla by att drabbas av elände. Det som kallades den stora hostan drog över landet och den var fasligt smittsam. Den som drabbades blev först febrig och dåsig sedan hostaren tills lungorna kändes som att brann. Det tog mindre än en vecka innan den smittade var död. Det var ingen poäng med att bädda rent de sjuka sängar för så fort ett blodigt laken var bytt hostade snabbt nytt blod upp, om det ens fanns någon som kunde byta sänglinnen med sig. Folk flydde hals över huvud när hostan kom och det hände att det sjuka övergavs helt. Mödrar lämnade sina barn att dö i sängarna. Det gamla slängde man ut ur huset, det fick klara sig bäst det ville. Kroppar brändes för att hostan skulle utrotas, men i iven att bli av med sjukdomen brändes en del människor fast att inte riktigt var döda. Flickans föräldrar var trälar och tillhörde en av de många bönderna i området. De levde i något som mer liknade en jordkällare än en stuga. Ett rektangulärt hål i marken med en låg stenmur för att hålla uppe taket det var vad de kallade sitt hem. Taket var täckt med torv och mossa och dörren var så låg att de vuxna knappt kom in eller ut genom den. Källaren var trång och mörk och fuktig, men det fanns åtminstone en liten spis som höll om varma om vintern. Några ägodelar hade det inte. Inte ens kläderna på kroppen var deras egna och inte var trasorna mycket att ha heller. Jordkällaren och de få saker som fanns i den ägdes av bonden. Även människorna. Men så kom den stora hostan och alla i bygden, som bestod av ett tjugotal personer, dog. Till och med bonden själv. Den enda som mirakulöst inte blev smittad var den lilla flickan. Det tog flera dagar innan vagnen som samlade ihop liken till bålet dök upp. Hade det inte varit för att den lilla dörren till jordkällaren var öppen och stod och smällde i vinden så hade dödgrävan inte ens märkt att jordkällaren fanns. Men det gjorde han och den syn som mötte honom var hjärtskärande. 
Han hade sett ett och annat förr. Sorg och svårt för multnade lik var hans vardag och det bekom honom inte nämnvärt. Men han kunde inte låta bli att känna hur hjärtat snöptes ihop när han fann ett litet utmärglat barn som satt med alldeles tom blick vid sin mors uppsvällda lik. Han tog med henne till staden där det fanns ett hus för det sorgligt fattiga och föräldralösa. Han talade om för kvinnan som tog emot henne att flickan var den enda överlevaren i den byggd han hade hittat henne. Hon hade sannoliken tur, flickstacka, sa han när han över henne. Om hon hade tur eller inte ska vara osagt, för nog blev hennes långa liv till en början så dystert att de flesta nog skulle ha sett en tidig död som en frälsning. Men nu levde hon hur som helst. Hennes namn var okänt och eftersom hon hade kommit hit så smutsig med torv och jord i sitt askblonda hår kallade det henne helt enkelt för mossa. <skratt>